கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை வேளிலே உங்கள் யாவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் நமக்காக இயேசு பிறந்தபடியினாலே ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு கிடைச்சது ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைத்தது அதனால தான் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமாதானம் நம்முடைய உறவுகளுக்கு தேவை இந்த சமாதானம் நம்முடைய நண்பர்களுக்கு தேவை இந்த சமாதானம் நம்முடைய எல்லா ஜனங்களுக்கும் தேவை இன்றைக்கி உலகத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் எதுனா சமாதானம் மக்கள் சமாதானத்துக்காக என்னென்னவோ முயற்சி எடுத்து பார்க்கிறார்கள் ஆனால் சமாதான காரணர் ஒருவர் இருக்கிறார் அல்ல லூயா சரி இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய இறுதியத்தை திருப்பி கொள்ள கத்தர் கிருபை தருவாராக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் லூக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் அவ்வேளையில் கத்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் ஒரு ஆமையன் சொல்லலாமா எல்லாரும் சேர்ந்து அலூயா இந்த வசனத்தினுடைய நடு பகுதியில ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன வார்த்தை கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது ஹலலூயா இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறந்த பொழுது அல்லது இயேசு இந்த உலகத்தில் தோன்றின பொழுது மூன்று வெளிச்சங்கள் இருந்தது கர்த்தரு அந்த இந்த வயத பகுதியிலே வாசிக்கிறோம் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது யாரை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது மேய்ப்பர்களை சுற்றிலும் ராமேன் சொல்லுங்களேன் மேய்ப்பர்கள் வழக்கமாக இருக்கிறதான இடத்தில் வழக்கமாக அவர்கள் செய்கிறதான தங்களுடைய வேலைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த தேவனுடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் எந்த பிரயாசத்தையும் எடுக்கவில்லை எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை ஜெபிக்கவும் இல்லை ஆனால் நல்ல கவனிங்க தங்களுடைய சொந்த வேலையில அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பாராத ஒரு தேவ சந்திப்பு அவர்களை சந்தித்தது இந்த காலை வேளையில தேவ சமூகத்தில் ஆராதிக்க வந்திருக்கிற நம்மையும் நாம் எதிர்பாராத ஒரு தேவ சந்திப்பு இந்த காலை வேளையில நம்மையும் சந்திப்பதாக இந்த காலை வேளையில தேவ சமூகத்தில் வந்து நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதை கேட்கும் பொழுதே நாங்கள் எதிர்பாராத ஒரு தெய்வீக சந்திப்பு எங்களையும் தொடுவதாக இந்த மூன்று வெளிச்சத்தை குறித்து இந்த காலை வேளையில நாம் தியானிக்க கத்த கருவை தருவாராக முதல் வெளிச்சம் இரண்டாவது அறுபது ஒன்பதாவது வசனம் வாசியுங்கள் ரெண்டு ஒன்பது லூக்கா அவ்வேளையில் கத்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவனுடைய முதல் வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சத்திற்கு பெயர் என்னவென்று சொன்னால் தேவனுடைய மகிமை என்பது இந்த வெளிச்சத்தினுடைய பெயர் ஒரு ஆமையன் சொல்லுங்களேன் இந்த வெளிச்சத்தில் இந்த முதல் வெளிச்சம் சொல்ல போனா இந்த முதல் வெளிச்சத்திற்கு ஒரு பெயர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுற்றிலும் பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம் எதற்காக சுற்றிலும் பிரகாசிக்கிறது என்று சொன்னால் கத்தர் நம்முடைய கவனத்தை திருத்த திருப்புவதற்காக உணர்த்துவதற்காக நம்மை சுற்றிலும் ஒரு வெளிச்சத்தை கத்தர் பிரகாசிக்க பண்ண விரும்புகிறார் இந்த முதல் வெளிச்சத்தில் ஆண்டவர் ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் பிறந்த செய்தியை ஆண்டவர் மனுக்குலத்திற்கு கொடுக்க நினைத்த பொழுது அன்றைய நாட்களில் எத்தனையோ ஆசாரியர்கள் இருந்தார்கள் எத்தனையோ நபர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அங்கே பார்க்கும் பொழுது ஆலயமும் அங்கே இருந்தது ஆனால் அங்கே போகாமல் பெரிதான ஆட்களை நோக்கி போகாமல் ஊருக்கு வெளியே 
ஆடுகளை காவல் காத்து கொண்டிருந்த அல்லது ஆடுகளை மெய்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களை கத்தர் பார்க்கிறார் பார்த்து அவர்களுக்கு தான் கத்தர் அந்த மகிமையை கொடுத்தார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த வெளிச்சம் எங்கே வந்தது ரெண்டாவது யார் ஒன்பதாவது சொன்னதை மறுபடியும் வாசிங்க ரெண்டு ஒன்பது அவ்வேளையில் கத்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் கத்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் அங்கே தொடங்கு இருந்த வசனம் அந்த வேளையில் எந்த வேளையில அவர்கள் வேலையில் இருக்கும் போது சொந்த காரியங்களை அவர்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய வேலை என்ன மந்தையை காக்கிற வேலை மந்தையை மெய்க்கிறதான வேலை மந்தையை பராமரிக்கிறதான வேலை மந்தையை பாதுகாக்கிறதான ஒரு வேலை அந்த வேலையிலே அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது இல்லை சொன்ன நம்முடைய காரியத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பது எப்படி ஏனால் மந்தைக்கு அநேக பிரச்சனைகள் வரும் மந்தையை தாக்குவதற்கு ஓநாய்கள் வரும் ஆகவே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ப்பதற்கு எப்படி இதை தீர்க்க முடியும் என்று சொல்லி எப்படி இதை பாதுகாக்க முடியும் என்று சொல்லி அவர்கள் எண்ணி திகைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அப்பொழுது மாத்திரமல்ல நாள் முழுதும் கத்தர் அந்த கிருவையை தருகிறவராய் சந்திப்பை ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறவராய் இருக்கிறார் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அதற்கு பின்பு கத்தருடைய தூதனானவர் வந்து என்பவன் போரடித்து கொண்டிருக்கிறான் நிலத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனை சந்தித்தார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் யோசுவாவின் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்க யோசுவாவின் புஸ்தகம் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது அடுத்து என்ன செய்வது என்று சொல்லி திட்டமிடுவதற்காக எரிகோவை சுற்றி வருகிற நேரத்தில் தூதன் சந்திக்கிறார் ஒரு ஜபம் உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்துல இருந்த ஆண்டவரே நான் உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்துல நான் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அன்று வந்த சந்திப்பு இன்றைக்கு எனக்கும் வருவதாக அந்த சந்திப்பை இந்த காலை வேளையில எனக்கும் கத்தர் தருவீராக எனக்கு அந்த சந்திப்பு தேவைன்னு சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு வர அன்றைக்கு அவர்களை சந்தித்த தெய்வீக சந்திப்பு இந்த காலை வேளையில எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அந்த தெய்வீக சந்திப்பு தொடுவதாக இப்பொழுதுதான் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் நாள் குறிப்பது இல்லை இந்த உலகத்தில் பார்க்கும் போது பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இப்போ எப்போ போய் அவரை பார்க்கலாம் எந்த நேரத்தில் போய் பார்க்கலான்னு நம்ம முன்னாடியே அவங்கக்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினா தான் என்ன பண்ண முடியும் போய் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ஆண்டவர் வரமாட்டார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை இந்த நேரத்தில் தான் நான் உங்கள் சமூகத்துக்கு வருவேன் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து என்னை சந்திக்கணும் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு ஆண்டவர் வரமாட்டார் ஆண்டவரை நான் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் நீர் குறித்த நேரத்தில் நீர் குறித்த நாளிகையில் என்னை சந்திப்பீராக அந்த நேரத்தை எடுத்து அன்றுவரே இந்த வேத வசனத்தை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வசனத்தினுடைய ஆரம்பத்திலோ அல்லது இந்த ஆராதினுடைய இடையிலோ அல்லது இந்த ஆராதினுடைய முடிவிலோ எந்த நேரத்தில் நீர் என்னை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறீரோ அந்த தெய்வீக சந்திப்பு இந்த காலை வேளையில் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பாராத இடத்தில் எதிர்பாராத வேலையில் தான் என் ஆண்டவரும் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத வேளையில் எதிர்பார்க்காத நாளில் ஆண்டவர் திரும்பவும் வருவார் வேத வசனத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருவர் வயலில் இருப்பார் இருவர் எந்திரம் அரைத்து கொண்டிருப்பார் இருவர் படுக்கையில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க 
படுத்திருப்பார்கள் நித்திரையாய் இருப்பார்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நினையாத நேரத்தில் நான் திரும்பவும் வருவேன் அன்றும் எதிர்பாராத வேலையில் தான் மேப்பர்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பாராத ஒரு வேளையில் தான் மேய்ப்பரை தூதன் சந்தித்தான் ராமேன் சொல்லுங்களேன் நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரத்தில் எதிர்பார்க்காத ஒரு வேளையில உங்களை சந்திக்கிற இயேசு இந்த இடத்துல உலாவி கொண்டிருக்கிறான் நம்ம எல்லாம் இந்த ஆண்டவர் அவங்க இருந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் அவங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமானால் இப்ப நம்ம எல்லாம் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கிறோம் கிறிஸ்துமஸ் சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனா அவர்களுடைய நிலைமை என்ன எப்படி இருந்தார்கள் அவர்கள் இருந்த இடம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தது என்று சொல்லி சற்று நாம அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம்னா நம்மளை போல யாரும் அவங்க இப்படி ட்ரெஸ்ஸே போடலை அவங்க போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு நாற்றம் எடுத்த ட்ரெஸ் அவங்க இருந்த இடம் நாற்றம் ஆடு இருந்த இடம் எப்படி இருக்கும் ஆட்டு பட்டிக்கு போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதனுடைய அருமை என்ன என்ன பண்ணும் தெரியும் ஆடு இருந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஸ்மல்லாக வரும் சென்ட் ஸ்மல்லாக வரும் நாற்றம் எடுக்கும் அவங்க ட்ரெஸ்ஸு நாற்றம் ஏன்னா எத்தனை நாள் போட்டிருந்தாங்களோ தெரியாது ஆனால் நாற்றம் எடுத்த இடத்தில் அந்த ஆடுகளின் நாற்றம் ஒரு பக்கம் பழைய வஸ்திரத்தினுடைய நாற்றம் ஒரு பக்கம் ஆனால் அந்த இடத்தில் ஆயத்தம் இல்லாதவர்களை எதிர்பார்க்காதவர்களை தேடி ஒரு தெய்வீக சந்திப்பு வந்தது அலலூயா அலலூயா நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் பதிமூணாவது அதிகாரம் இப்போ நீங்கள் ஒம்பதுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா மனோவாவுடைய மனைவி வயலில் இருக்கிறாள் ஒரு கத்தருடைய தூதன் அவனை சந்திக்கிறான் ஆதி ஆகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு பிரயாணம் பண்ணும்போது தேவ தூதன் சந்தித்தார் இந்த வெளிச்சம் இந்த கத்தருடைய மகிமையை அந்த மகிமையை குறித்து ஒரு சில வசனங்களை எல்லாம் நம்ம இப்போ வாசித்தோம் இந்த கத்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றி பிரகாசித்தது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கத்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றி பிரகாசித்தது அவங்களை சுற்றி பிரகாசிக்கும் போது நம்மை சுற்றி பிரகாசிக்கும் போது நாம் ஒரு காரியத்தை கவனத்தில் நாம் வைக்க வேண்டும் என்னவென்று சொன்னால் சுற்றி பிரகாசித்த போது அந்த பிரகாசம் தூதனுக்கு நேராக அல்ல ராமேன் சொல்லுங்களேன் அந்த வெளிச்சம் சுற்றி பிரகாசித்த தேவ மகிமை தூதனுக்கு நேராக அல்ல தகுதி இல்லாத ஆயத்தம் இல்லாத நாற்றம் எடுத்து கொண்ட மக்கள் மேல அந்த மகிமை இருந்தது அந்த வெளிச்சம் இருந்தது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் அதுதாயா என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய பெரிய மனது ராமேன் சொல்லுங்களேன் அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததனுடைய நோக்கம் பரிசுத்தவான்களையும் நீதிமான்களையும் பிரபலப்படுத்த அல்ல பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க இயேசு பிறந்து வந்தது பரிசுத்தவான்களையும் நீதிமான்களையும் பிரபலப்படுத்துவதற்காக அல்ல தகுதி இல்லாத மனிதர்கள் மேல வெளிச்சம் போட்டு காட்டு இவர்கள் மேல என்னுடைய பார்வை இருக்கிறது இவர்கள் மேல என்னுடைய திட்டம் இருக்கிறது இவர்கள் மேல என்னுடைய அனாதி நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் என் ஏசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் முதலாவது வெளிச்சம் என்னை சுற்றி பிரகாசிப்பதாக உங்கள் எல்லை எவ்வளவு பெருசோ ஒரு மண் ஒரு அளவு மண் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மனையுடைய அளவுக்கு தேவ மகிமை இருக்கும் நூறு ஏக்கர் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நூறு ஏக்கரை சுற்றிலும் கத்தருடைய மகிமை இருக்கும் ராமேன் சொல்லுங்களேன் அன்றைய அவ்வளவெல்லாம் பாஸ்டர் அவ்வளவெல்லாம் இல்லை எனக்கு பத்துக்கு பத்து தான் இருக்குன்னா பத்துக்கு பத்து இருக்கிற இடத்திலும் கத்தருடைய மகிமை இருக்கும் ராமேன் சொல்லுங்களேன் ஏன் சுற்றி பிரகாசிக்க வைக்கிறார் அப்போ சில நடவடிகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அப்போ சில நடவடிகள் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது அப்பொழுது கத்தருடைய அங்கே வந்து நின்றான் அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது பேதுருவை விழாவிலே தட்டி சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று 
அவனை எழுப்பினான் உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளில் இருந்து விழுந்தது நல்ல கவனிங்க பேதிரு தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் கத்தருடைய தூதன் வந்து அங்கே நிற்கிறான் அப்படி நிற்கும் பொழுது அந்த அறையிலே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது ஏன் சுற்றிலும் ஆண்டவர் பிரகாசிக்க வைக்கிறார் பேதிருவை சுற்றி ஏன் ஆண்டவர் பிரகாசிக்க வைக்கிறார் அந்த அறையை சுற்றி ஏன் பிரகாசிக்க வைக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பிரகாசம் வந்தபோது எழுப்பவில்லை அவனை எந்திரிக்கவே இல்லை பிரகாசம் வந்தபோது அவன் என்ன பண்ணல எழும்பவே இல்லை வெளிச்சம் வந்தால் அவன் எழும்பல நம்மள மாதிரி சூரியனே முகத்தில் அடித்தாலும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் தூங்கிட்டு இருப்போம் அது மாதிரி இவர் எவ்வளோ அந்த அறைக்குள்ள வெளிச்சம் வந்தாலும் அவர் எழும்பவில்லை ஏன் பிரகாசித்தது என்று சொன்னால் அங்கே சொல்லு வசனம் சொல்லுகிறது விழாவிலே தட்டி எழுப்பினான் விழாவிலே தட்டி எழுப்பினான் ஏன் எழுப்புகிறார் ஏன் அந்த அறையிலே வெளிச்சம் வந்தது என்று சொன்னால் பேதுருவே உன்னுடைய வஸ்திரத்தை உன்னுடைய செருப்ப சத்துரு பறித்து எங்கோ வைத்திருக்கிறார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் நீ அதை பார் உன் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீ எதெல்லாம் இழந்து போனாயோ அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள் எவைகளை சத்துரு உங்களை விட்டு பறித்தானோ அது என்ன என்று அறிவதற்காக கத்தர் வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வைக்கிறார் ராமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் பிறந்தது வெளிச்சம் கொடுப்பது எதுக்கு தெரியுமா உங்களிடத்திலிருந்து சத்துரு எதை பறித்து கொண்டானோ உங்களுடைய வஸ்திரத்தையோ உங்களுடைய செருப்போ உங்களுக்குரியது எதுவோ எதை பறித்து கொண்டானோ அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு அதை தேடி எடுப்பதற்கு ஆண்டவர் ஒரு வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வைக்கிறார் அலூயா உங்கள் எல்லையில் பிரகாசிக்க இந்த காலை வேளையில ஆண்டவர் கிருவை தருவாராக சமாதானத்தை பறித்திருந்தால் அதை கத்த தேடி கண்டுபிடிக்க கிருவை தருவாராக உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பறித்திருந்தால் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பறித்திருந்தால் அல்லது தேவனுக்காக நீங்கள் செய்த தீர்மானங்களை சத்துரு பறித்திருந்தால் எதை இழந்தாய் என்பதை கண்டுபிடிக்க சுற்றிலும் ஒரு பிரகாசத்தை கத்தர் வைக்கிறார் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் எஸ்ஐ கேளின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இதோ இதோ இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகிமை இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகிமை திசையிலிருந்து வந்தது கீழ் திசையிலிருந்து வந்தது அவருடைய சத்தம் அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்தின் இறைச்சலை போல இருந்தது பெருவெள்ள போதும் பெருவெள்ளத்தின் இறைச்சலை போல இருந்தது நல்ல கவனிங்க அவருடைய மகிமையில் பூமி பிரகாசித்தது கத்தருடைய தூதன் இறங்கி வருகிறார் அந்த வேலையில அவருடைய மகிமையினால் பூமி என்ன பண்ணுச்சா பிரகாசித்தது ஏன் பூமி முழுவதும் ஆண்டவர் பிரகாசிக்க வைக்கிறார் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை எந்த நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டுமோ ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தை எந்த நிலைமைக்கு எந்த மேன்மைக்கு நேராக கொண்டு வர விரும்புகிறாரோ அந்த மகிமைக்கு நேராக தேவன் கொண்டு வருகிற நேரம் நெருங்கி வந்திருக்கிறது என்பதை உணர்த்துவதற்காக தேவன் பிரகாசிக்க செய்கிறார் அலூயா இந்த நாளிலே உங்களை சுற்றி ஒரு வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது எதற்காக உங்களை கத் எந்த மகிமைக்கு நேராக நடத்த விரும்புகிறாரோ அதை அந்த நேரம் சமீபித்து வந்திருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக ஆண்டவர் உங்களை சுற்றி வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க வைக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இவைகளுக்கு பின்பு இவைகளுக்கு பின்பு வேறொரு தூதன் மிகுந்த அதிகாரம் உடையவனாய் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர கண்டேன் 
போது நல்ல கவனிய தூதன் இறங்கி வந்தபோது பூமி முழுவதும் பிரகாசத்தினால் நிறைந்திருந்தது அன்றவரே என்னை சுற்றிலும் பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம் இழந்ததை காட்டி திரும்ப பெற என்னை என்ன பண்ணுகிறது ஆயத்தப்படுத்துகிறது ரெண்டாவது இருக்க வேண்டிய இடத்தை நினைப்பூட்டி திரும்ப அந்த ஸ்தானத்திற்கு வருவதற்கு என்னை நினைப்பூட்டுகிற ஒரு வெளிச்சம் இங்க பார்க்கும் போது இந்த வெளிச்சம் எதற்காக என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே கொடுப்பதாக சொன்ன அவருடைய வார்த்தை நிறைவேற நேரம் வந்திருக்கிறது என்பதை காண்பிப்பதற்காக தம்முடைய வெளிச்சத்தை கர்த்தர் பிரகாசிக்க செய்கிறார் அவருடைய திட்டம் ஒரு நாளும் மாறாது ரெண்டாவது அங்கு கீழே பார்க்கும் பொழுது அந்த வெளிச்சத்தை குறித்த ரெண்டாவது ஒரு காரியம் என்னவென்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அது வெளிச்சம்தான் ஆனால் அதை விட மேன்மையான மேலான ஒரு உண்மையை உணர்த்துவதற்காக வந்த வெளிச்சம் என்ன உண்மை லூகா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் லூகா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவள் தன் முதல் பேரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாமல் இருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தினால் இயேசு பிறக்கிறார் அவரை கிடத்த என்ன இல்லையா இடம் இல்ல அவர் யாரு ராஜா ராஜாவாக பிறக்கிறவருக்கு பிரபுவாக பிறக்கிறவருக்கு கர்த்தாதி கர்த்தராக பிறந்தவருக்கு என்ன இல்லை இடம் இல்லை நாம் டெலிவரி நேரத்தில் எந்த பெரிய ஆஸ்பத்திரி இருக்குதுன்னு என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி கடைசியில் தேட மாட்டோம் ஆரம்பத்திலேயே பிளான் பண்ணிடுவோம் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போகலாம் இதெல்லாம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இவருக்கு அரண்மனையிலும் இடம் இல்லை எங்கேயும் இடம் இல்லை சத்திரத்தில் கூட என்ன இல்லையா இடம் இல்லை அங்கே வாசிக்கும் போது துணிகளிலே சுற்றி கடத்தினார்கள் இயேசு பிறந்த பொழுது முழு பரிசுத்தம் உள்ளவராய் பிறந்தார் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் எந்த பாவமும் இல்லாமல் முழு பரிசுத்தம் உள்ளவராய் மகிமை உள்ளவராய் அவர் பிறந்து வந்தாலும் இந்த உலகத்தால் கொடுக்க முடிந்தது கந்தை துணி ஒன்றுதான் அல்ல லூயா பிரபுவாக பிறந்திருந்தாலும் பரிசுத்தம் உள்ளவராய் பிறந்திருந்தாலும் மகிமை உள்ளவராய் பிறந்திருந்தாலும் இந்த உலகத்தால் அவருக்கு கொடுக்க முடிந்தது கந்தை துணி ஒன்று தான் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் உலகத்தில் பெருமையா என்னை அவங்கள மதிக்கணும் இவங்க மதிக்கணும் இவங்க என்னை உயர்த்தி பேசணும் எல்லாரும் முன்னாடி இப்படி பேசிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பிரபுவாக பிறந்தவருக்கு கிடைச்சது என்ன கந்தை துணி பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அவருக்கே கந்தை துணினா உங்களுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு மேன்மையும் கிடைக்காது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு மேன்மையும் கிடைக்காது அவரே தாழ்மையாக இருந்தா அந்த தாழ்மை நமக்கும் தேவை அடுத்த வசனத்தில் ஏசு இந்த உலகத்தில் பிறந்த பொழுது மேய்ப்பர்கள் ராத்திரியிலே வயல்வெளியிலே தங்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உலகம் முழுவதும் இருள் அடைந்திருக்கிறது ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உலகம் முழுவதும் இருள் அடைந்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு இடம் மட்டும் பிரகாசிக்கிறது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களே கைகளை உயர்த்தி முழு உலகமோ இருள் சூழ்ந்திருந்தாலும் ஒரு இடத்தில் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறது எல்லா இருள் இங்கே மட்டும் ஏன் வெளிச்சம் வெளிச்சத்திற்கு காரணம் கத்தருடைய மகிமை சுற்றிலும் அவர்களை பிரகாசித்தது இந்த வார்த்தையில் ஆண்டவர் இந்த காலையில் நமக்கு உணர்த்த விரும்புகிற நமக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் எல்லா பகுதியும் பாவத்தினாலோ சாபத்தினாலோ மனிதனாலே விடுவிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையிலே இருளிலே நிறைந்திருக்கும் போது நம்பிக்கை வந்து காரிருளை பகலாக மாற்றுகிற சர்வ வல்லவர் உனக்குள்ளே பிறந்திருக்கிறார் அல்ல கை உயர்த்தி ஆண்டவரே அந்த வெளிச்சம் நான் இருக்கிற என் குடும்பமாக இருக்கட்டும் 
நான் இருக்கிற தெருவில் அந்த வெளிச்சம் என் குடும்பத்தில் தோன்றட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் வசிக்கிற ஊரின் மேலே அந்த வெளிச்சம் உதிக்கட்டும் நான் வசிக்கிற அண்டவரே கிராமத்தின் மேலே அந்த வெளிச்சம் உதிக்கட்டும் நான் இருக்கிறதானு எங்க என்னுடைய இந்திய தேசத்தின் மேலே அந்த வெளிச்சம் உதிக்கட்டும் ஐயா கத்தருடைய மகிமை அன்றைக்கு அனுப்பப்பட்டது ராமேன் சொல்லுங்களேன் ஒரு ஜபம் எல்லாரும் கை உயர்த்தி ஆண்டவர் எங்க தேசம் முழுவதும் இருக்கிற சாப இருள் வேதனையின் இருள் சமாதான குறைச்சலான இருள் சண்டையின் இருள் சச்சரவுகளின் இருள் நீங்குவதற்கு எங்கள் தேசத்தின் மேல் எங்கள் ஊரின் மேல் உம்முடைய மகிமை இந்த காலை வேளையில இறங்கி வருவதாக அவருடைய மகிமை வந்துருச்சுன்னா சண்டையெல்லாம் போயிடும் சச்சரவெல்லாம் போயிடும் வம்பெல்லாம் போயிடும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிற எரிச்சல் போயிடும் சந்தோஷம் சமாதானம் நிலவும் அண்டோர எங்கள் தேசத்தில் இந்த நாள் இன்னைக்கு நீங்கள் செய்யுங்கப்பா நீங்கள் பிறந்து வந்தீர அண்டோர உங்கள் வெளிச்சம் அன்னைக்கு மேய்ப்பர்களுக்கு உதித்தது போல உங்கள் மகிமை முதலாவது என் மேலே இரு இறங்கட்டும் என் குடும்பத்தின் மேலே இறங்கட்டும் என் பட்டணத்தின் மேலே இறங்கட்டும் எங்கள் தேசத்தின் மேலே இறங்கட்டும் ஆண்டோர ஹலோ லூயா ஹலலூயா கத்தர் அதை நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஆண்டவரால் செய்ய முடியும் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் ஹலலூயா நாம் ஆராதிக்கிற நாம் சேவிக்கிற தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் ரெண்டாவது ஒரு வெளிச்சம் மத்தேயு ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனமும் ஒன்பதாவது வசனமும் மத்தேயு ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனமும் ஒன்பதாவது வசனமும் யூதருக்கு ராஜாவாக பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு கிழக்கிலே அவருடைய அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோம் என்றார்கள் இந்த வெளிச்சம் என்ன இதற்கு கத்தருடைய மகிமை என்று பெயர் அல்ல இதற்கு பெயர் நட்சத்திரம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க முதலாவது உதித்த வெளிச்சம் அவர்களை சுற்றி பிரகாசித்தது அதற்கு பெயர் தேவனுடைய மகிமை இந்த ரெண்டாவது வெளிச்சத்திற்கு பெயர் தேவன் கத்தருடைய மகிமை அல்ல நட்சத்திரம் என்னை சுற்றி பிரகாசிக்கிறது நட்சத்திரத்தினுடைய வெளிச்சமோ சுற்றி பிரகாசிக்காது மேலே பிரகாசிக்கும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நட்சத்திரத்தினுடைய வெளிச்சம் சுற்றி பிரகாசிக்காது மேலே பிரகாசிக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா சூரியன் மாதிரியும் பிரகாசிக்காது மங்களா தான் இருக்கும் சூரியன் மாதிரியும் பிரகாசிக்காது சுற்றி பிரகாசிப்பாது எதுக்காக சுற்றி பிரகாசிக்கிறது என்னுடைய கவனத்தை திருப்ப ராமேன் சொல்லுங்களேன் என்னுடைய கவனத்தை திருப்ப ஆண்டவர் வைத்ததற்கு நேராக என்னை கொண்டு வருவதற்கு எனக்கு மேல இது பிரகாசிக்கிறது ராமேன் சொல்லுங்களேன் எதற்காக இன்றைக்கு எங்கோ இருந்து கண்ணுக்கு தெரியல நோக்கம் என்ன தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை குறித்த இடத்திற்கு வழி நடத்துவதற்காக அன்றுவரே இந்த நாளில இந்த இரண்டாவது வெளிச்சத்தை நான் அனுபவிக்க கருவை தருவீராங்க கை உயர்த்தி கேளுங்க இந்த இரண்டாவது வெளிச்சத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிக்க கத்தர் எங்கள் எல்லாருக்கும் கிருபை தருவீராக தெரிந்து கொண்ட எங்களை வழி நடத்துவதற்கென்று ஒரு வெளிச்சம் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இந்த வெளிச்சம் என்ன செய்தது ரெண்டு ஒன்பது வாசிங்க லூகா ரெண்டு ஒன்பது ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போகையில் ராஜா சொன்னதை அவர்கள் கேட்டு போக லூகா ரெண்டு ஒன்பது அவ்வேளையில் கத்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றார்களோ இருந்த இடத்தில் நட்சத்திரம் தோன்றினது ராமேன் சொல்லுங்களேன் எங்க இருந்தாங்களோ எந்த இடத்தில் இருந்தாங்களோ அந்த இடத்தில் நட்சத்திரம் என்ன பண்ணது தோன்றினது தோன்றின நட்சத்திரம் இப்பொழுது இவங்க எருசலேமுக்கு என்ன பண்ணுகிறார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அங்கேயும் அந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறது ராமேன் சொல்லுங்களேன் 
இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எங்க போக போறாங்க பெத்லகேமுக்கு போக போகிறார்கள் அங்கேயும் போகும் முதலாவது வெளிச்சம் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க மட்டும்தான் அந்த வெளிச்சம் என்ன பண்ணும் இருக்கும் ரெண்டாவது வெளிச்சம் ஆண்டவர் குறித்த பாதை எதுவோ அதில் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த வெளிச்சம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் நியமித்த பாதையில நீங்க எது வரைக்கும் இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் அந்த வெளிச்சம் என்ன பண்ணும் உங்களோடு கூட இருக்கும் இந்த வெளிச்சத்தினுடைய ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இது அவர்களுக்கு முன்னால் சென்றது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த வெளிச்சம் சைட்ல வராது பின்னால வராது முன்னால மட்டும் வரும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் வழி நடத்துகிற வெளிச்சம் ஒரு நாள் சைட்ல வராது லெப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ ஒரு நாள் வராது பின்னாலையும் வராது உங்களுக்கு முன்னால் போய் உங்களை வழி நடத்துகிறதான ஒரு வெளிச்சம் அதற்கு அர்த்தம் என்ன நீ வலது புறம் இடது புறம் பார்க்காதே பின்னாலும் திரும்பாதே இந்த வெளிச்சம் நீ உயர பார்த்தால் மட்டும்தான் தெரியும் அல்ல லூயா இந்த வெளிச்சம் அப்படின்னா நீ உயர அவர பார்க்க வேண்டும் அவருடைய பிரசன்னத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் அவருடைய சமூகத்தை நீ என்ன பண்ண வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் முதல் வெளிச்சம் உங்களை ஆட்கொண்ட வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சம் நீ பார்த்தால் தான் தெரியும் ராமேன் சொல்லுங்களேன் முதல் வெளிச்சம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க முதல் வெளிச்சம் உங்களை ஆட்கொண்ட வெளிச்சம் ரெண்டாவது வெளிச்சம் நீங்க பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ இங்க வெளிச்சம் வந்துருச்சு இங்கிருந்து பார்த்தாலும் நம்மளை சுற்றி வெளிச்சம் இருக்கு சாயங்காலத்துல நட்சத்திரத்தை நீங்க போய் பார்த்தா தான் நட்சத்திரம் தெரியும் அப்படி தானே இங்க உக்காந்துட்டு நட்சத்திரத்தை பார்க்க முடியுமா நீங்க போய் நட்சத்திரத்தை அதே போல தேவனை நீ பார்த்தால் கண்டுபிடிக்க முடியும் தேவ பிரசன்னத்தை நீ பார்த்தால் அவருடைய மகிமையை கண்டுபிடிக்க முடியும் தேவ பிரசன்னத்தை நீ பார்த்தால் அவருடைய உன்னத காரியங்களை உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் கண்டு கொள்ள முடியும் இந்த வெளிச்சம் எதுவரை வந்தது பிள்ளை இருக்கிற ஸ்தலம் வரைக்கும் வந்தது ராமேன் சொல்லுங்களேன் இயேசுவை முகமுகமாய் காணுகிற வரை இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சாஸ்திரிகள் இயேசுவை முகமுகமாய் காண்கிற வரைக்கும் இந்த நட்சத்திரம் முன்னால் சென்றது லூயா அன்றுவரே சில நேரத்தில் நமக்கு நினைக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறோம் நீர் என்னை கைவிடுவீரோ ஏன்னா சில காரியங்களை என்னால் என்ன பண்ணல உணரவே முடியவில்லை என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம் தேவனை முக முகமாய் சந்திக்கிற வரை உன்னை வழி நடத்துகிற வெளிச்சம் இந்த வெளிச்சத்தை குறித்து இன்னொன்று பார்க்கும் பொழுது இந்த வெளிச்சம் உயரத்தான் நிற்கும் உங்கள் லெவலுக்கு வராது ராமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த வெளிச்சம் உயரதா இருக்கும் உங்க லெவலுக்கு என்ன பண்ணாது கீழே இறங்கி வராது முதல் வெளிச்சம் கீழே வந்துடும் இந்த வெளிச்சம் கீழே வராது அல்ல லூயா அதை தேவன் எந்த இடத்துல வச்சாரோ அது அங்கதான் நிற்கும் ராமேன் சொல்லுங்களேன் எந்த இடத்துல தேவன் அதை வச்சாரோ அங்கதான் அது நிற்கும் இந்த இவங்கெல்லாம் என்ன அந்த மூணு பேர் மூணு கூட்டம் எங்க போனாங்க இடையில அரண்மனைக்குள்ள போயிட்டாங்க இடையில எங்க போயிட்டாங்க அரண்மனைக்குள்ள போயிட்டாங்க இந்த இந்த நட்சத்திரம் அரண்மனைக்கு உள்ள போகல நல்லா கவனிங்க இவங்க அரண்மனைக்குள்ள போயிட்டாங்க இந்த நட்சத்திரம் என்ன பண்ணல அரண்மனைக்குள்ள போகல அங்கேயே நின்றது கத்தர் அதற்கு ஏற்படுத்தின ஸ்தானத்திலேயே இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் அல்ல லூயா என்னுடைய ஆசைக்கு விருப்பத்திற்கு என்னுடைய பிளானுக்கு நட்சத்திரம் இசைந்து கொடுக்க போகாது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அனுப்புகிற வெளிச்சம் அது எந்த ஸ்தானத்தில் வச்சாரோ அது அங்கே தான் இருக்கும் ஏ லெவலுக்கு என்ன பண்ணாது வராது ஏன் பிளானுக்கு வராது ஏன் ஆசைக்கு இறங்கி வராது ஏன் விருப்பத்துக்கு என்ன பண்ணாது இறங்கி வராது ராமேன் சொல்லுங்களேன் அதற்கு நீ தான் வளைய வேண்டும் பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க அதுக்கு நீங்கள் தான் வளைஞ்சி கொடுக்கணும் நீங்கள் தான் இசைந்து கொடுக்கணும் 
நீங்க ஆண்டவர் நடத்த ஒரு வெளிச்சத்தை ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் அது வளையாது என்னுடைய வாழ்க்கை முறையை ஒழுக்கங்களை அதற்கு நேராக வளைத்து கொள்ள கத்தர் எனக்கு கிருவை தருவீராக நீங்க வீட்டில் போய் முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் நூத்தி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் நூத்தி ஐந்தாவது வசனம் யோவான் பதினான்கு பதினாறு பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவதற்கென்று நமக்கு வழி காட்டுவதற்கு என்றே ஆண்டவர் ரெண்டு காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் அதே மாத்திரம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டையும் நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அஞ்சையும் வாசிங்க சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி அஞ்சு நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி அஞ்சு உம்முடைய வசனம் உம்முடைய வசனம் கால்களுக்கு தீபமும் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது ரெண்டு காரியங்களை கத்தர் வைக்கிறார் ஒன்னு ஆண்டவருடைய தேவ வசனம் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் இந்த தேவ வசனம் இருக்கிறது கத்தர் அதை எப்படி வைத்தாரோ அது அப்படியே தான் இருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் வச்ச வார்த்தை எப்படி வச்சாரோ அப்படியே தான் அது இருக்கும் நம்ம விருப்பத்திற்கு மாறாது நிபந்தனையும் மாறாது வசனம் நம்ம லெவலுக்கு வராது மாறாது சொல்லப்பட்ட நிபந்தனையும் என்ன பண்ணாது மாறாது அல்ல லூயா அப்படியே இருக்கும் நம்முடைய கையில வேதத்துல உற்று பார்த்தால் அது எனக்கு தெரியும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கையில வேதத்தை சும்மா பிடிச்சிருந்தா வார்த்தை தெரியாது வேதத்தை எடுத்து வாசித்தால் அது கற்றுக் கொடுக்கும் அது புரியும் ரெண்டாவது யோவான் பதினான்கு பதினாறு வாசிங்க யோவான் பதினான்கு பதினாறு யோவான் பதினான்கு பதினாறு நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது பதினான்கு பதினாறா வாசிங்க நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுவேன் அப்பொழுது என்னைக்கும் நமக்கேற்றம் அதற்கேற்றபடி நம்மை வளைந்து இசைந்து கொடுப்போமானால் நம்மை சீராக மாற்றுவார் மூன்றாவது வெளிச்சம் லூக்கா இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க லூக்கா இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் ரெண்டு முப்பது பிரஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் தீர்க்க தரிசனமாக இந்த ஜபத்தை நன்றி சொல்லி பாடுகிறார் பாடும்போது சொல்கிறார் என் கரத்தில் நான் ஏந்தி இருப்பது ஒரு சிறு குழந்தை அல்ல அதை விட மேலானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகாசிக்கிற ஒளி மூன்றாவது ஒளி வேறு யாருமே இல்லை கர்த்தராகிய இயேசுவே அந்த வெளிச்சம் அந்த ஒளி அலையா பிழை அவன் சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் யாக்கோபிலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் தோன்றும் இயேசுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் அது அலையா நீதியின் சூரியன் அவரே சொல்றாரு உலகத்திற்கு நான் ஒளியாயிருக்கிறேன் நம்மை சுற்றி பிரகாசிக்க மாட்டார் 
இயேசு முன்னாலேயும் பிரகாசிக்க மாட்டார் ரெண்டு குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு குருந்தியர் நாலாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் உள்ளத்திலே பிரகாசிப்பார் சொல்லுங்க சுற்றிலும் அல்ல முன்னாலும் அல்ல என் இருதயத்துக்குள்ளே கத்தர் பிரகாசிப்பார் இயேசு வந்தது அப்போ சொன்ன ஐயா பவுல் சொல்லும் போது கொலை செயலில் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து அன்பின் குமாரனின் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக ஒன்று பேர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்தகார ஒளியின் என்று ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவர் அலலூயா இயேசு என் உள்ளத்தில் வந்தபோது இருதயத்தில் இருந்த இருள் அகன்று போனது எத்தனை பேர் தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஏசு எனக்குள்ளே வந்த பொழுது உள்ளே இருந்த இருள் அகன்று என் இருதயத்திற்குள்ளே ஒரு பெரிய ஒரு வெளிச்சம் உதித்தது அல்ல லூயா இந்த வெளிச்சம் என்ன செய்கிறது என்னை கொண்டு வந்து வெளியே நிறுத்துவதோடு நிறுத்தவில்லை அவர் என்னை பார்த்து சொல்ல விரும்புகிறார் நான் மட்டும் உலகத்திற்கு வெளிச்சம் அல்ல நீயும் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறாய் எத்தனை பேருக்கு ஆசை என் ஆண்டவர் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளையாய் இருக்கிற என்னையோ வெளிச்சமாய் கத்தர் வைக்க விரும்புகிறார் அலலூயா அலலூயா இவ்வளவு நாற்றம் பிடித்த நானா இவ்வளவு குறைவுள்ள நானா என்று சொல்லி நாம கேட்போம் என்றால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆம் நீ தான் தேவை நாற்றம் எடுத்த நீ தான் தேவை ஒன்றும் இல்லாத பணம் இல்லாத மேய்ப்பருடைய நிலைமை என்ன பணம் இல்ல வசதி இல்ல மேய்ப்பர்கள் மேய்ப்பர்கள் நாவே அங்க அன்னைக்கு மதிப்பே கிடையாது ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் இயேசு பிறந்த செய்தி சொல்லப்பட்டது அலலூயா அலலூயா ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்னுடைய உள்ளம் உன்னுடைய தன்மையை மாற்றி உன் ஆசையை மாற்றி உன் தீர்மானங்களை மாற்றி உன்னாலே முடியாது என்று சொல்கிறாயே உன் இயலாமையை மாற்றி கொடுக்கிற சர்வ வல்லவர் உனக்குள்ளே பிறந்திருக்கிறார் அலையா கொஞ்சமாக உன் செயலை உன் பேச்சை உன்னுடைய எண்ணத்தை கர்த்தர் போக்குவாராக அவர் சொல்கிறார் உன்னால முடியாது நானே மாற்றுகிறேன் நானே என்ன பண்ணுகிறேன் மாற்றுகிறேன் அதற்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை உனக்குள்ளே மறு ரூபத்தின் வேலை நடைபெற வேண்டும் அல்ல லூயா நம்மையே உருமாற்றம் செய்யவே இந்த மூன்று வெளிச்சம் உலகத்தில் பிரகாசித்தது எத்தனை பேர் காசாண்டு இந்த மூன்று வெளிச்சமும் எனக்கு தேவை என்னை சுற்றி இருக்கிற வெளிச்சம் எனக்கு முன்னாலே போகிற வெளிச்சம் நீரே ஒளியாயிருக்கிறேன் இந்த மூன்று வெளிச்சத்தின் அனுபவம் எனக்கு தேவை என்னோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தேவை கத்தர் தருவீராக கத்தர் தரு பிளிப்பிய ரெண்டு பதினாலிலே வாசிக்கும் பொழுது யூதர்கள் கொஞ்சம் தான் இருக்கிறார்கள் ரோமர் ஏராளம் பேர் இருந்தார்கள் கொடூரமான பட்டணம் பவுல் அங்கே பிரசங்கிக்க போகிறான் சிறைச்சாலையிலே பவுலும் சீலாவும் அடைக்கப்படுகிறார்கள் மிக எதிர்பார்ப்பு நிறைந்த பட்டணம் அந்த பட்டணத்தில் இந்த வெளிச்சம் சிலரை சந்தித்தது ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஹலலூயா அவர்களுக்குள் பிரகாசித்தது இயேசுவின் பிள்ளையாக அவர்களை மாற்றினது அவர்களுக்கு எழுதும் போது பவுல் சொல்லுகிறார் சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் ஹலலூயா உங்களுக்குள் வந்த வெளிச்சம் உங்களோடு கூட நிற்க போவது இல்லை கை உயர்த்தி சொல்லுங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் கை உயர்த்தி எனக்குள்ளே வந்த வெளிச்சம் என்னோடு நிற்க போவது இல்லை அது பிழிப்பு பட்டணத்திற்கு செல்லும் பக்கத்தில் இருக்கிற பக்க நாடுகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதான பட்டணங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாநிலங்களுக்கு எனக்குள்ளே வந்த வெளிச்சம் கடந்து போக அண்டவரே மாற்று மாண்டவரே மாற்று மாடு கை உயர்த்தி சொல்லுங்க ஆண்டு ஒரு நான் பிறந்த கிராமத்துக்கு என்னை வெளிச்சமாய் மாற்றும் 
நான் பிறந்த பட்டணத்துக்கு அண்டவரே வெளிச்சமாய் மாற்றும் அந்த பட்டணத்துக்கு சுவிசேஷம் ஓ மூலமாக தான் கடந்து போகணும் நீ இருக்கிற இடத்துக்கு நீ தான் பொறுப்பாளி நீ இருக்கிற ஏரியாவுக்கு நீ தான் பொறுப்பாளி உன்னை தான் கத்தர் காவலாளியாக வைத்திருக்கிறார் உன்னில் இருக்கிற வெளிச்சம் அவங்களுக்கு உள்ளே உன்னோடு நிற்கக்கூடாது அந்த வெளிச்சம் அவர்களுக்குள்ளே கடந்து போய் அவர்களுக்குள்ளும் ஒரு உருமாற்றம் நடக்க வேண்டும் அதனால் யோவான் ஒன்று ஒன்பது வாசிங்க கடைசியா உலகத்திலே வந்த எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி கை உயர்த்தி சொல்லுங்க யாராயிருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட மனிதரா இருந்தாலும் பிரகாசிக்க செய்கிற ஒளி அவர் தான் அன்றுவரை எங்கள் குடும்பத்திலேயோ எங்கள் நண்பர்களோ எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் இவ்வளோ நாள் வசனத்துக்கு கேட்டு கீழ்ப்படியாத ஆளாக இருந்தாலும் தேவன் பிரகாசமாக்க வல்லமை உள்ளவர் ஆலை லூயா அதனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கடைசியா தூங்குகிற நீ மரித்தோரை விட்டு எழுந்துரு அப்பொழுது கத்தர் உன்னை பிரகாசிப்பார் ஹலலூயா இந்த வருஷத்தில் தூங்கினது போதும் இனி எழும்புங்க கத்தர் உங்களை பிரகாசிக்க வைப்பார் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வெளிச்சம் பக்கத்தில் கடந்து போகும் உங்கள் உறவுகளுக்குள்ளே கடந்து போகும் உங்கள் நண்பர்களுக்குள்ளே கடந்து போகும் பட்டணங்களுக்குள்ளே கடந்து போகும் கிராமங்களுக்குள்ளே கடந்து போகும் தேசத்திற்குள்ளே கடந்து போகும் இந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் போது பாவையிருள் அகன்று போகும் சாபத்தின் கட்டுகள் மறைந்து போகும் நெருக்கங்கள் கடந்து போகும் எல்லா காரியமும் கடந்து போய் ஒரு தெய்வீக சமாதானம் நிரப்பணும்னா இந்த மூணு வெளிச்ச நம்மையும் நம்ம தேசத்தையும் மூடுவதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் முழங்கார் படிக்கிட்டு அன்றுவரே இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில் கத்தர் எங்களோடு கூட பிற பேசி நம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி அன்றைக்கு மெய்ப்பர்களை சுற்றிலும் உங்களுடைய மகிமை பிரகாசித்தது மெய்ப்பர்கள் அவர்கள் இருந்த இடம் நாற்றம் எடுத்த இடம் ஆடுகளின் நாற்றம் அவருடைய உடைகளின் நாற்றம் யாராலும் மதிக்கப்படாத ஒரு நிலைமை படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் பணம் இல்லாதவர்கள் பேதமை உள்ளவர்கள் அவங்க வேலையை தான் அவங்க பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தான் உம்முடைய செய்தி சொல்லப்பட்டதையா வெளிச்சம் பிரகாசித்தது அவர்களை சுற்றி பிரகாசித்தது முன்னாலே போகிற வெளிச்சம் நீரே வெளிச்சமாக இருக்கிறீர் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறீர் உங்களுடைய வெளிச்சத்தில் எங்களை நடத்தும் நானும் உங்க நானும் உங்களுக்கு வெளிச்சமாக இந்த உலகத்தில் பிரகாசிக்க கருவை தாரன் கேட்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்க அந்த வரை இந்த மூன்று வெளிச்சம் எனக்கு தேவை பிறருக்கு நான் வெளிச்சமாய் மாறணும் நான் இருக்கிற பகுதிக்கு நான் தான் பொறுப்பாளி அந்த கிராமத்துக்கு நான் தான் வெளிச்சம் கொடுக்கணும் நான் இருக்கிற தெருவுக்கு நான் தான் வெளிச்சம் கொடுக்கணும் நான் இருக்கிற மாநிலத்துக்கு நான் தான் வெளிச்சமாக இருக்கணும் என்னில் இருக்கிற கத்தருடைய வெளிச்சம் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஐயா கத்த கிருபை தருவீராக பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல காலை வேலைக்காக நன்றி இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட பேசின உங்களுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அன்றுவர நீர் பிறந்த பொழுது மூன்று வெளிச்சங்கள் அந்த மூன்று வெளிச்சத்தை கத்திருந்த காலை வேளையில் எங்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்தீர எங்களை சுற்றி பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம் எங்களுக்கு முன்பாக போகிற வெளிச்சம் நீரே வெளிச்சமாக இருந்து எங்களையும் பிரகாசிக்க பண்ணுகிற தேவன் உமக்கு எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நாங்கள் இருக்கிற பகுதிக்கு நாங்கள் வெளிச்சமாய் மாற அந்த வெளிச்சத்தை தேடி எல்லாரும் வர எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தூங்குகிற நாங்கள் நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கும் பொழுது எங்களை பிரகாசிப்பிக்கிற கத்தருடைய கரம் எங்களை தொடுமையா அதற்கு எங்களை விட்டுக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே நாம்